。王一博方否认绯闻后，狗子又发文回应，涉及到月华多位艺人，可纯可媚赵丽颖。一博新片上映后被黑粉盯上，他不仅给了很多无理的差评，还对一博进行人身攻击，嘲笑他采访的内容。目前。一博已经不再参与这部电影的路演，继续忙于其他工作安排。导演也对此做出了回应，他认为黑粉的攻击不会对电影和一博造成任何影响，毕竟群众的眼睛是雪亮的。作为新人，一博的表现值得肯定和鼓励。在黑粉攻击的过程中，狗子也是雪上加霜。狗子队在直播时提到了一博的感情问题。一博否认了狗子队提到的所有丑闻。随后，狗子队发了长篇回应，其中还涉及到月华娱乐的多位艺人。狗子队先是确认一博单身，最后又提到他和顶级女艺人有暧昧关系，认为一博是个爱情大脑。对于这样的爆料，粉丝是不相信的，也不觉得有什么杀伤力。哪位爱脑艺人能在不到一年的时间里完成多部电影的拍摄？这几年，大家看了很多恋爱中的大脑偶像，言情八卦满天飞。相比之下，一博真的不是。一博否认后，狗子队又喊话了，可以说是很嚣张了。他们还提到了很多老瓜，包括《陈情令》拍戏期间的一波外遇。对于这些事情，一博当时已经有了回应，就是在提起来，确实能引起一些网友的关注。毕竟娱乐圈每天都有很多大事。老瓜能唤起一些网友的回忆，也是一种很好的舆论引导方式。除了一博，这个回应还提到了月华娱乐的其他几位艺人，包括孟美岐和程潇。在长文回应中，狗子队也提到了一博与月华娱乐的续约问题。前不久有消息称，王一博已经成为月华娱乐的股东，但狗子队称其身份名存实亡。刚才我提到，嘉兴传媒是目前唯一接触一博的公司，所以合同到期，一博会选择继续与月华娱乐合作。目前一博的热度和流量都很大，我相信他和团队一定是权衡之后选择了进一步的发展规划。狗子队发了回应后，已经把相关动态放在最上面了，可以看出这个回应中的很多新闻已经是过去的一些新闻了。这样也能说明，这几年一博确实把生活重心放在了工作上，几乎没有被狗子队拍到。可能是因为真的没什么新鲜事，所以狗子队只能拿过去的一些新闻来弥补。一博这段时间一直处于风口浪尖，新电影上映后他一直备受争议，选择在这个节点挖出他的老瓜，无疑是在帮黑粉。自从一博走红后，他就陆续吸引了很多粉丝和朋友的关注，我相信很多真正喜欢他的朋友都会坚持自我进化。很多新闻突然又被提起来了，攻击的主要目标是一博的新电影，希望粉丝能理性看待这一切，期待一博回应。Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Just follow the path. I'll lead 'em into battle while you're just too scared to act. 
I'll leave the knife right in my back So I'll keep hustling, you keep struggling Bitch, I'm humbling, keep mumbling I'll keep doubling, you keep bluffing You've got nothing, I'll keep hustling